வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி ஸோ இப்போ என்ன ஹாட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆர்பிஐடைய அசிஸ்டன்ட் ஸோ மோஸ்ட் வாண்டட் சரிங்களா ஆர்பிஐயில் நாங்கள் ஒரு வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சான்சஸை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஆர்பிஐ அசிஸ்டண்டோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்கு ரெக்யர்மெண்ட் வந்துருக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கலாம் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்பிஐடைய கிரேட் பி முன்னாடி விட்டுருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆர்பிஐடைய அசிஸ்டண்ட் விட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து இதில் லிங்க் எப்போ நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஸோ எப்போ ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது லிங்க் ஓப்பன் ஆகிடுது அப் டு வந்து சிக்ஸ்டீன் ஒன் அதாவது ஜான்வரி சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் உங்களுக்கு லிங்க் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் அப்ளை பண்ணுறவங்க அப்ளை பண்ணிடலாம் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் விட்டுட்டு லாஸ்ட் அந்த சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுவாங்க சர்வர் கிராஷ் ஆகிருக்கும் பிஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கனாலும் சரி அமௌண்ட் பே பண்ணிங்கனாலும் சரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட் பே பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கப்படாது ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உடனே வந்து அதை அப்ளை பண்ணி வச்சுருங்க சரிங்களா வித்தின் இப்போ ஸ்டார்டிங்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ அப்ளை பண்ணி பே பண்ணிவிடுங்க அமௌண்ட் பே பண்ணிவிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ் டேட் எப்போ நம்மளுக்கு விடுறாங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் டேட் எப்போ நம்மளுக்கு விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் பிப்ரவரி மந்த் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் உடைய இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் இருக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் ரவுண்ட் கிராக் பண்ணவங்க நெக்ஸ்ட் மெயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ மெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட் விட்டுருக்காங்க இன்னும் வந்து மார்ச்ல வந்து எப்போ எந்த டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃபீஷியலாக விடலை ஒன்ஸ் நீங்க ப்ரிலிம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அந்த டேட் வந்து கம்ப்ளீட் அவங்க வந்து விட்டுருவாங்க இந்த டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாமா அப்படின்னா அது ஆர்பிஐடைய டேட் பொறுத்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் சரிங்களா பட் மேக்சிமம் ஒன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் சேஞ்ச் ஆகாது ஒரு சில ஏதாவது எக்ஸப்ஷனல் சுச்சுவேஷன் இருந்தது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வேகன்சிஸ் நம்ம சென்னை ஜோனுக்கு எவ்வளவு வேகன்சிஸ் வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ சென்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் சிக்ஸ்டி செவன் அப்படின்ற வேகன்சி வந்து விட்டுருக்காங்க இதுல வந்து தனித்தனியா வந்து கேஸ்ட் வைஸ் செப்பரேட் பண்ணிருக்காங்க எஸ்சி கோட்டால இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெவன் வேகன்சிஸ் அண்ட் எஸ்டிக்கு வேகன்சிஸ் விடல ஜீரோ அண்ட் தென் ஓபிசி வந்து பிப்டீன் வேகன்சிஸ் விட்டுருக்காங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வேகன்சிஸ் இருக்குது அண்ட் தென் இடபிள்யூஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் வேகன்சிஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டி செவன் சரி இப்போ வந்து எஸ்டியில் வந்து வேகன்சிஸ் விடலையே அப்போ அப்ளை பண்ண முடியாதா அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்து எல்லாருமே எந்த கேஸ்ட் என்ன எதாக இருந்தாலும் நம்ம ஜென்ரல் கேட்டகரியில் போட்டி போடலாம் ஒருவேளை நம்மளுக்கு அந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டில் கிரீமி லேயர் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க நான் கிரீமி லேயர் கிரீமி லேயரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஓபிசி கேட்டகரியில் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் என்னென்னாம் <laughs> பேங்க் எக்ஸாம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குமோ அதை நார்மல் வந்து ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் எழுதும் போது ஐபிஎஸ் பிஓ எழுதும் போது எப்படி ப்ரிலிம்ஸ் இருக்குமோ அது அந்த ப்ரிலிம்ஸ்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை அதே மாதிரி தான் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து மூணு சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் குவான்ஸ் அண்ட் தென் ரீசனிங் மூணு சப்ஜெக்ட் ஸோ மூணும் வந்து டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ வரும் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அண்ட் தென் குவான்ஸ்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் ரீசனிங்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ அப்போ ஒரு மார்க் அப்படின்றப்போ தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு தேர்ட்டி மார்க் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இதில் நெகட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் பேட்டர்னில் நெகட்டிவ் இருக்கு
இங்கிலீஷ் இருக்கு அண்ட் தென் குவான்ஸ் இருக்கு ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி பேட்டர்ல தனியா ஒரு இது வந்து டாபிக் வந்து விட்டுருக்காங்க சரிங்களா கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ல மட்டும்தான் ரெகுலராக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எஸ்பிஐலையும் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபிபிஎஸ்லயும் வந்து கேட்கறது இல்லை அது கம் ரீசனிங் கூட மெர்ச் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒரு தனி செக்ஷனாக வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி செக்ஷனல் டைமிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த செக்ஷனில் அந்த செக்ஷன் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த டைமிங்கில் வேற சப்ஜெக்ட் நீங்கள் போக முடியாது ஓகே இங்கிலீஷ்க்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொஷன்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அட் த சேம் டைம் குவான்ஸ் ஃபார்ட்டி கொஷன்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரீசனிங்கும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃபார்ட்டி கொஷன்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி கொஷன்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது ஒரு மேஜர் பிளே பார்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்பயுமே ஆர்ஆர்பியில கூட எக்ஸாம்ஸ்ல கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல நம்மளுக்கு ஒரு மார்க் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் குவான்ஸ் ரீசனிங்கும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி ரேஞ்ச் தான் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக பிஓ லெவல் எக்ஸாமினேஷன் லெவலுக்கு அவ்வளோ டஃபாக வந்து கேட்க மாட்டாங்க அசிஸ்டன்ட் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அண்ட் தென் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இது வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமுடைய பேட்டர்ன் சரி இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் பாஸ் ஆகிட்டீங்க மெயின்ஸில் பாஸ் ஆகிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன ரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வைக்கிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற ஸ்டேட் பீப்புள் நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து அப்ளை பண்ணி போஸ்டிங் வாங்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்க ஸோ லாங்குவேஜில் நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மதர் டங்கான லோக்கல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து பேச முடியல எழுத தெரியல பேச முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்கள டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற பாயிண்ட்டை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்மளுடைய இதை எழுத முடியாது எழுதுனாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது சரிங்களா அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் கற்றுக்கல அப்படின்னா தமிழனுடைய லாங்குவேஜ் பேசலை இது பண்ணலை அப்படின்னா அதை கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃபர்தராக உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட